أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم أحبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انبانا يا سواد الذي كيف تدور على الله كدند عرضي அவர்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பணியால் வட இந்தியா முழுக்க இஸ்லாம் உமையாக்களுடைய அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்தியாவுக்கு இஸ்லாம் வடப்பகுதி கட்டும் மற்றது கேரளா பகுதி வழியாக இஸ்லாம் அரபு வடிவங்கள் மூலமாக வந்தது அது தென்பகுதி வடப்பகுதி வடநாடுகள் சூழல் போன்ற பகுதிகள் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இஸ்லாம் பரவியது என்பதை எல்லாம் நான் பார்த்தோம் அந்த வரிசையில மூச பொண்ணும் முசாய் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இவரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள இவர் எப்படி ஹஜாஜ் இப்படி யூசு கிழக்கு எல்லா பகுதிகளில் ஹஜ்ஜாஜுடைய ஆதிக்கம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி மேற்கு எல்லை பகுதிகளில் ஆளுநராக இருந்த மொசாய் பொருள் மொசாய் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிக்கத்தில் நடத்தி வந்தார் ஒளி தொழில் ஆட்சி காலத்தில் நாட்டினுடைய மக்கள் வந்து சந்திக்கிறார் சந்தித்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அரசர் மிக மோசமானவனாக இருக்கிறான் ரொம்ப ரொம்ப அட்டுமையம் பண்ணுறான் எங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறான் எங்களை சரியாக கவனிக்க நாங்கள் ரொம்ப கும்பப்படுறோம் நாங்கள் துயரப்படுகிறோம் எனவே எப்படி மகரிமை நீங்கள் வெற்றி கொண்டீர்களோ மகரிமைனா மொரோக்காவை எப்படி வெற்றி கொண்டீர்களோ எப்படி மொரோக்கா அரபு தேசமாக மாறிட்டு மொரோக்கா எப்படி அரபு தேசமோ அதே மாதிரி நீங்க ஸ்பைனையும் படையெடுத்து அதையும் உங்களுடைய ஆளுமை கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் இஸ்பைன் அது வரைக்கும் இவது நாடா இருக்குது கிறிஸ்துவ நாடா இருக்குது கிறிஸ்தவர்களும் இவர்களும் வடிந்து காணப்படுகிற ஒரு நாடு அந்த நாட்டை 
நீங்க வெற்றி கொண்டு இஸ்லாமிய நாடாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது யாரு ஸ்பெயின்ல உள்ள மக்களே வந்து சந்திக்க சொல்றாங்க உடனே மூசா என்ன பண்ணாங்க நானூறு படை வீரர்களை முதல்ல முதல் கட்டமாக ரெடி பண்ணுறோம் நானூறு படை வீரர் ஒளி திருப்பிட்டு அப்துல் மணி அவர் தான் ஹெலிப்பா அவர்கிட்ட அருமதி வாங்குறாங்க தன்னுடைய அடிமையில் ஒரு அடிமையையும் சேர்த்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க பாதுகாப்பாக போயிட்டு முதல்ல அந்த பகுதியை பார்வை விட்டுட்டு வாங்கன்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த படை நானூறு பேர் கொண்ட அந்த படை வீரர்கள் இஸ்பெயினை போய் சந்திக்க போகிறார் அங்கே உள்ள சூழ்நிலையை பார்த்து வருவதற்கு போகிறார் போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டாங்க வந்து பாதுகாப்பாக போயிட்டு பாதுகாப்பாக வந்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட மோசா ஹிஜ்ரி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல தாரிஃப் இவனு ஜியாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை படை தளபதியாக ஏற்பாடு செய்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் படை வீரர்களோடு இஸ்பெயினை வெற்றி கொள்வதற்கு அனுப்பி வைக்கிறார் ஏழாயிரம் படை வீரர்கள் போறார் ஆண்டலோஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நாடு இஸ்லாமிய நாடாக ஹிஜிரி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல மாறுகிறது ஒளிதுடைய ஆட்சி காலத்தில் மோசா கொடு நொசையினுடைய ஆளுமையின் கீழ் தாரிச்சமுடு ஜியாதுடைய தளபதியாக படை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டு போறார் போய் ஸ்பெயின் பக்கத்துல போன உடனே அந்த கொடுங்கோல் அரசன் ஒரு லட்சம் படை வீரர்களோடு இஸ்லாமிய படையை எதிர்ப்பதற்கு பிடிக்கும் ஒரு லட்சம் படை இங்க நம்ம ஏழாயிரம் பேர் தான் போயிருவோம் ஒரு லட்சம் படம் என்ன செய்யறது சென்றவர்கள் கோழைத்தனமாக திரும்பி வரவில்லை நமக்கு இது வெற்றி கொண்டாலும் நன்மை நாம் கொல்லப்பட்டாலும் நிச்சயமாக அந்த பகுதி இஸ்லாம் நாடாக மாறப்போம் இதுதான் வரலாறு அதே மாதிரி இஸ்பெயினுக்கு சென்ற தாரிச்சமுடைய ஜியாதுடைய தளபதி தள தலைமையில் சென்ற படை ஒரு லட்சம் பேர்கள் இஸ்லாத்தை எதிர்க்க நிற்கிறாங்க திரும்பி போயிடலாமா ஆனால் போக வேண்டாம் ஒரு நாள் நாம் இங்கு ஷகீதாக்கப்பட்டா இஸ்லாம் இதோடு அழிந்து விட்டதன் அர்த்தம் இல்லை இஸ்லாம் இங்கு விதைக்கப்படுகிறது இஸ்லாமிய ஒருவர் ஷகீதாக்கப்பட்ட புதைக்கப்பட்டால் அந்த நாட்டில் இஸ்லாம் வளர்வதற்கு உண்டான அத்தியாயம் எழுதப்படுகிறது இதுதான் இஸ்லாமிய கடந்த வரலாறு கொடுத்தார் அப்ப சென்றவர்கள் அங்க பார்க்கிறாங்க விடைகள் நம்ம போராடும் ரமதான் பிறை பாருங்க ரமதான் மாதம் எப்படி இருக்கும் நோன்பு சீக்கிறாங்க அவர்களோடு எதிர்கொள்றாங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு நா எட்டு நாட்கள் போர் நடைபெறுது அந்த அட்டுணியம் செய்து கொண்டிருந்த அரசன் தாரிசப்பட்ட ஜியாத் அவர்களின் மூலமாக கொல்லப்படுகிறார் முடிஞ்சு ஒரு லட்சம் பேரோடு எதிர்கொண்ட அட்டுணியம் செய்கிற இஸ்லாத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிற இஸ்லாத்தை சமாதியாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஸ்பெயினை ஆண்டு கொண்டிருந்த அட்டகாசம் செய்கிற அட்டுணியம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த மன்ன தாரிக்கப்பட ஜியாத் ரஹ்மதுல்லா அவர்கள் அவனை கைது செய்து கொன்று விட்டார் மற்ற அவனோடு கூடியிருந்து அவனை பாதுகாப்பு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் எல்லாம் செதறி ஓட ஆரம்பிச்சார் எங்க போய் தஞ்சம் தஞ்சம் போகிறது என்கிற அளவில் ஆகிவிட்டார் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தாரிக்கப்பட்ட சியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த நாட்டை வெற்றி கொள்ளலாம் என்ற முடிவு வந்தது ஆனாலும் கடினமான ஒரு போருக்கு எட்டு நாள் நோவு வைத்துக் கொண்டு கடுமையான போருக்கு பிறகு குறைந்த எண்ணிக்கை படை வீரர்களை வைக்கப்படும் எதிரணியில் ஒரு லட்சம் பேர் எங்க இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஏழாயிரம் பேர் எங்க இருக்கிறார்கள் 
நோன்பு பானங்கள்ல சரியா சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது நம்மள மாதிரி ஜம்முடி செய்யற சாப்பாடு அது நம்ம தான் வந்து இப்போ மதியான சாப்பாடு காலை நா நாஸ்டா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஜம்மு செஞ்சு இரவில் சாப்பிட்றோம் நோம்பு திறந்ததுலேருந்து சகர் வரைக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அன்னைக்கு அப்படியே இருந்துச்சு பெரிய பழம் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டாரு அப்படி இருந்தவங்க கூட நல்லாவுடைய மிகப்பெரிய ஆளாக மேற்கொண்டு இல்லை இங்கே ஒரு அகமதி அந்த மண்ணை கொல்லப்படுற அளவுக்கு அந்த நாடு இந்த கையில் வந்துச்சு ஒரு லட்சம் பேர் செதறி போயிட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சில பேர் கைது செஞ்சார் சில பேர் பிணை கைதிகளாக இருந்தார் சில பேர் சரணடைந்தார் பல பேர் இஸ்லாத்தை எடுத்துக்கொண்டார் கடுமையான ஒரு முதல் கட்டம் சொல்கிறாங்க வரலாற்றில் முதல் கட்டம் வெற்றி லேசுவாசான வெற்றி அல்ல கடுமையான உழைப்புக்கு பிறகு கிடைத்த வெற்றி சரி இப்போ என்ன யுக்தியை கையாள்கிறாங்க நம்ம இதோடு விட்டுறக்கூடாது மற்ற நகரங்களை கைப்பற்ற தலைமை தலைநகர் கைப்பற்றப்பட்டு விட்டது தலைமை நகரம் கைப்பற்றப்பட்டு மற்ற பகுதிகளை என்ன செய்யறது கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க முசா இவனும் அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க என்ன செஞ்சுக்க சொன்னாங்க அவசரப்படாதீங்க அதே சமயம் வேகத்தோடு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொரு நகரம் நகரமாக கைப்பற்றுங்க நகருங்க ஒரு நகரத்தை கைப்பற்றுங்க கொஞ்சம் நகருங்க ஒரு நகரத்தை கைப்பற்றுங்க அவசரப்பட்டு நீங்க அவ்வளோத்தையும் பிடிக்கணும் போகாது அருமையான யோஜனை சரியாக ஒவ்வொரு நகரம் நகரமாக அந்த நாடு கைப்பற்றப்படுது முற்றிலும் இஸ்பாயின் நம்முடைய தரத்திற்கு வந்து விட்டது என்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி மோசாய் உள்ள மோசாய் இருக்கு இங்கிருந்து அறிவிக்கிறோம் இந்த ஆட்சியாளர்கள்ல கூட போன அந்த பொறுப்புக்கு வந்துட்டு அது சின்ன சின்ன போனார்கள் இருக்குதான் சார் இஸ்பாயின்ல தாலிச்சு போன ஜியாதை அனுப்பிய மூசா நீங்க இஸ்பாயினை எல்லாம் முழுசாலாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டாம் நீங்க போகும் படையை நிறுத்திருங்க போரை நிறுத்திருங்க புறப்பட்டு வாங்க அப்படிங்கிற கொஞ்சம் நகரங்கள் இருக்குது கைப்பற்றுறதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற விஷயம் அங்கிருந்த படை வீரர்கள்லாம் அதிர்ந்து போனார் திடீர்னு இப்படி ஒரு ஆளுநர் மூசா இப்படி நமக்கு ஒரு கட்டளை போடுறாரு நம்ம அழகா ஒவ்வொரு நகரமா கைப்பற்றிட்டு வரோம் திடீர்னு போர நிறுத்துங்கன்னு சொல்றாரு என்ன செய்யறது இல்ல இல்ல போர நிறுத்த வேணாம் படை வீரர்கள் சொல்லிட்டாங்க நாம போரை நிறுத்த வேண்டாம் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் முழுசா கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கும் உடனே மூசா கிட்ட இருந்து தகவல் வருது இதெல்லாம் எவ்வளவு காலங்கள் பாத்துக்கிறேன் சும்மா உடனே போன் அடிச்ச உடனே எடுக்கிற கதை இல்லை இங்க இருந்து மடல் போகுது அங்க இருந்து மடல் வருகிறது அதுக்கு கால அளவு இங்க இருந்து போன தூதர் அங்க போயிட்டு திரும்ப அவர் திரும்பி வர்றது மூசா இப்படி எல்லாம் கேட்ட உடனே அவரு நான் புறப்பட்டு வருகிறேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க அதெல்லாம் காத்துலாம் இருக்க முடியாது அப்படின்னா மூசா புறப்பட்டு வர்றார் ரமதானில் புறப்பட்டார் அது ரமதானில் போர் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படியே நகரங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைப்பற்றப்பட்டாச்சு மூசா அங்கேருந்து புறப்படுறார் புறப்பட்டு வருகிற பொழுது அடுத்த ரமதான் வந்துருச்சு இஸ்மாயின் முழுவதும் கைப்பற்றப்பட்டார் விட்டனர் இதற்கு பிறகு மூசா இப்போ நான் நொசா இருக்கிற ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு முதல்ல வேணான்னு சொன்னவர் பரவாயில்லையே ஒரு நல்ல ந நகர்வாக தெரியல அந்த பகுதியெல்லாம் இஸ்லாம் வந்து விட்டது எனவே நம்ம இன்னும் முன்னேறுவோம் என்கிற அந்த சிந்தனையோடு அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தில் தான் ஹலீஃபா கிட்ட இருந்து மூசாவுக்கு பாட ஹலீஃபா யாரு ஹலீஃபா யார் வெற்றிக்குட்டி நாடுகளை 
முழு ஐரோப்பியாவும் இஸ்லாமாக மாறுவதற்கு உண்டான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிந்து திரும்பிவான்னு சொல்லிடுறாங்க வரலாற்றுல எழுதுறாங்க அன்னைக்கு மட்டும் ஒளியில் இந்த படையை திரும்பி வா என்று சொல்லாமல் இருந்தா முழு ஐரோப்பியாவும் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கும் இஸ்லாமிய நாடாக மாறி சிரியாவில் போய் இறங்க இப்ப என்னன்னா மூத்தான உடனே ஒவ்வொரு ஆட்சி ஆளர்களும் மூத்தாகிற பொழுது உள்நாட்டில் சின்ன புரட்சி ஏற்படுறது வளமை ஒன்றுக்கு உதவாத தலைவர்கள் கட்சி தலைவர் செத்து போயிட்டால அங்க ரெண்டா உடனே போகுது பாக்கிற மாதிரி அதிர்வுகள் சும்மா ஒரு ஒரு மாநிலத்துல உள்ள கட்சி அதுல வந்து செத்து போயிட்டா ஒரு தலைவர் செத்து போயிட்டாலா கட்சி ரெண்டா உடஞ்சி போற இது சாத்தியம் இதே சாதாரண நிகழ்வு அதிர்வு நினைச்சா ஒரு பெரும் பகுதிகளை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய மன்னர் மூத்தா போயிட்டா சும்மாவா இருக்கும் ஒளிந்து மூத்தா போன உடனே சின்ன அதிர்வுகள் ஏற்படும் சட்டப்படி பார்க்க போனா ஒளி மரணத்திற்கு பிறகு ஒளிதுடைய சகோதரன் தான் வரும் ஆனா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஒளிதுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அவருடைய கடைசி கட்டத்தில் நம்ம மூத்தா போகணும் போயிட்டா என்னுடைய மகன் தான் அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ஊழிதுக்கு ஆசை அன்னைக்கே இந்த இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இப்படி ஒரு நெகிழ்வு நடந்திருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு அது நடக்கு மன்னராஜ் தனக்கு அடுத்து தன்னுடைய சகோதரன் வர வேண்டும் ஒரு இந்த அப்பனுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க வாரிஸ் மூத்தவர் ஆட்சியில் இருந்தால் அடுத்தவர் அதுக்கு அடுத்தவர் ஆனால் அப்படி நடக்க இல்லையே என்ன நடந்துச்சு நம்ம கண்கூட பார்க்குறவங்கள பார்த்தோம்ல தன்னுடைய மகனை கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறார் சகோதரர்கள்லாம் இருக்கிற நிலையில் அதே மாதிரி ஒளியினுடைய ஆட்சியில் அப்படித்தான் நடந்துச்சு நடக்க இருந்துச்சு ஆனால் தடுக்கப்பட்டுச்சு அதனால தான் மூசாவை அப்படியே நிறுத்தி விட்டுவா சோதனை இல்லாட்டு ஐரோப்பியா மொழிக்க இஸ்லாம் பரவி இருக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய மரணத்தை வளர்ந்துக்கிட்டார் ஆனால் என்னுடைய சகோதரர் இருக்கிறார் சகோதரன் அடுத்த ஆட்சியாளராக வரக்கூடாது அது எப்படிப்பா உன்னுடைய தந்தையின் அப்துல் மணிக்குடைய அந்த பதவி தானப்பா ஒளிதாகிய உனக்கு கிடைச்சிச்சு உன்னோடு பிறந்த சகோதரன் சுலைமான் இருக்கிறார் இன்னொருத்தர் அவருடைய சகோதரர் யார் சுலைமான் இப்படி அப்துல் மலிக் தன்னுடைய சகோதரனுக்கு போயிடக்கூடாது மூசா அவங்களுக்கு ஆதரவானதெல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எப்படியாவது தன்னுடைய சகோதரன் தன்னுடைய மகனை ஆட்சி பொறுப்புக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒளி மிகவும் முயற்சி செய்தார் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டான் மூசா வந்து இறங்குறா மூசாங்கிறது சாதாரணமான ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்ட ஹஜ்ஜாஜ் எப்படி கிழக்கு பகுதி ஆளுநராக இருந்து ஒரு பெரிய ஆளுமை இருந்ததோ அதே மாதிரி மேற்கு பகுதியில் சிரியாவுடைய மேற்கு பகுதியில் இந்த மூசாப்படும் முசை இருந்து அவ்வளவு ஆளுமை இருந்துச்சு அதனால தான் அவர் கூப்பிட்டார் ஐரோப்பிய நாட இஸ்லாம் ஆகிறத கெடுத்து கூப்பிட்டாருன்னா தன்னுடைய மக அங்க வரணும் இவர் தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஆனா அல்லாவுடைய நாட்டம் பாருங்க அவர் வந்து இறங்குறார் இவர் மரணிக்கிறார் அல்லா இப்படி ஆகிறார் வரலாற்றுல எழுதுறாங்க ஒரு கால் ஒரு கால் ஒளிது மட்டும் மரணிக்காமல் கொஞ்ச நாள் இருந்திருந்தால் தன்னுடைய மகனையே ஹனிஃபாவா ஆக்கிவிட்டு மரணித்திருப்பார் கத்தர் அல்லா மாஷா பேட் அல்லா உடைய நாட்டம் வேறு மாதிரி இருந்ததுனால அல்லா என்னமோ தெரியல அவர் மொத்த அதனால் அந்த முயற்சி தோத்து போயிடுச்சு இப்ப மூசா வந்த பிறகு அப்புறம் அவரோட சேர்ந்த மூசா ஒரு மூசா என்பது ஒற்றை மனுஷன் அல்ல மூசா மூசா என்பது ஒற்றை மனுஷன் அல்ல அந்த மூசாக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது அதனால் நம்ம மகன ஆட்சியாளராக ஆக்கிடுவாங்கிறதுக்கு தான் கூப்பிட்டது ஆனா இவர் மூத்தா போன உடனே 
சுலைமான் அந்த பொறுப்புக்கு வந்து விட்டார் சகோதரர் சுலைமான் இப்ன அப்துல் மலிக் இப்ன மர்வான் ஹக்கம் அவர் அந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து விட்டார் இதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒளிதுடைய ஆசை நிறைவேறாமல் ஆயிடுச்சு சரி ஒளிது இப்போ எத்தனை ஆண்டு ஆட்சி செஞ்சார் ஒம்பது ஆண்டுகள் எட்டு மாதம் ஆட்சி செய்தார் ஹிஜிரி தொண்ணூற்றி ஆறு ரபியுல் ஆக்கியரா இருபத்தி ஐந்தில் ஒஃபாத்தானா ஆனால் சின்ன சின்ன குறைகள் மன்னர்கள்கிட்ட இருந்தாலும் கூட சலிப்பாக்கள்கிட்ட இருந்தாலும் கூட இந்த ஒளி ஒரு புரட்சிகரமான மனுஷன் அவருடைய ஆட்சியின் கீழ் தான் சிந்து மகான் ஹிந்துஸ்தான் அதே மாதிரி புகாரா சமர்பந்து இஸ்பாயில் போன்ற நாடுகளெல்லாம் இஸ்லாமிய நாடுகளாக மாறிய பல கோட்டைகளை வென்றெடுத்தார் ஆசியாவில் பல கோட்டைகளை வென்றெடுத்தார் பல நகரங்கள் ஒளிதுடைய கரத்திற்கு வந்து அப்படியே லட்டு மாதிரி கிடைச்சிச்சு அப்படியே சரணடைந்தார் பல தீவுகள் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் அங்கு பெறப்பட்டார் இதெல்லாம் ஒளிதுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஏற்பட்ட புரட்சி என்றால் மிகைப்படுத்தப்படாத உண்மை இதனால் என்ன நன்மைனா முஸ்லிம்கள் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கும் பொருளாதார விஷயங்களில் வளமோடு இருப்பதற்கும் இந்த நாடுகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய நாடுகளாக மாறியது பெரிய ஒரு பயனுள்ளதாக முஸ்லிம்களுக்கு இருந்தார் சில நாட போச்சு ஒரு நல்ல தொடக்கம் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான செய்தியை பதிவு செய்கிறாங்க ஒப்பீடோடு பதிவு செய்கிறாங்க ஒமர் கூட சத்தாப் ரொதி எல்லாம் போனது அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் இஸ்லாம் பல நாடுகளை எப்படி வென்றெடுத்ததோ அதற்கு பிறகு ஒளிதுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் நிறைய பகுதிகள் நிறைய இடங்களை இஸ்லாம் வென்றெடுத்தன ஒப்பீடு செய்து பார்த்தா ஒமருக்கு பிறகு ஒமையாக்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒளிதுடைய ஆட்சியில் மட்டும்தான் பல நாடுகள் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு பெரிய புரட்சியாகத்தான் இதை பார்க்கிறார் இங்கே ஒளிவு மூத்தப்பட்டது ஒளிதுடைய சகோதரன் சுலைமான் பலஸ்தீன் என்கிற பாலஸ்தீன பகுதியில் ரமலா என்கிற பகுதியில் அப்பொழுது அவங்க இருந்தார் ரமலா பகுதியில் இருக்கிறார் அவர் தான் அடுத்த ஹலீஃபா ஒரு பெரிய போராட்டங்கள் அந்த நேரத்தில் ஒளிதுடைய மரணம் பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தின பல நாடுகள் வெற்றி கொள்ளப்பட்டாலும் கூட இவருடைய மரணம் பல நாட்டு ஆளுநர்களை அசைத்து பார்த்துவிட்டு பெரிய நெருக்கடிகளை உருவாக்கி மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துமோ என்கிற கவலை இருந்தது சில ஆளுநர்கள் நாம் சுலைமானுக்கு எதிராக இருந்தோமே இப்பொழுது சுலைமானே ஹனிஃபா வாயிட்டா நம்முடைய நிலைமை என்ன என்று பயந்து போயிருக்கிற ஒரு நிலை ஆட்சியில் பெரிய கவனம் செலுத்தாத ஒரு பாதிப்பு அடுத்த பகுதிகளை வென்றெடுக்க வேண்டுமே என்பதில் கவனம் குறைவாயிற்று இப்படியான சில சில பாதிப்புகளும் இருக்கத்தான் செய்யும் அதான் அவருடைய மரணம் சில அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி நினைச்ச மாதிரி சுலைமான் அது அதாவது ஒளிதுடைய கூட பிறந்த சகோதரன் சுலைமானே ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு நிலை பலஸ்தீனிலிருந்து பரவாயில்ல வந்துட்டார் வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் மரணிச்சிட்டார் ஒளி தன்னுடைய மக வர முடியாமல் போயிடுச்சு என்கிற ஒரு சின்ன கவலையோடு மரணம் ஒளிதுடைய சகோதரன் சுலைமா அவரோட நாலு வரு நாலு வருஷம் இளமையானவர் இஜிரி தொண்ணூத்தாறில் பதவி பெறமானம் எடுத்துக்கொள்கிறார் கனிபாவாக கலிபாவாக அவர் பொறுப்படுத்து பொறுப்புக்கு வந்த உடனே அவர் பொறுப்புக்கு வரக்கூடாது நினைத்து கொண்டிருந்த மிக முக்கியமானவர்கள் இருவர்கள் அவர் அது அவர்களில் ஹஜ்ஜாட்டிபடி யோசுப் மற்றவர் புத்தைபா இந்த ரெண்டு பேரும் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல ஹஜ்ஜாஜி நம்ம ஏற்கனவே அடிக்கடி இந்த உமையாக்களுடைய அப்துல் மலிக்கு பிறகு ஹஜ்ஜாஜை தொடாம இந்த ஆட்சியாளருடைய வரலாறு எழுதி முடிக்க முடியாது என்கிற ஒரு பெரிய வரலாற்று பதிவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஹஜ்ஜாஜ் இந்த ஹஜ்ஜாஜை பொறுத்தவரையில் 
சிலைமான் வரக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கவனமாக இருந்தவர் ஹஜ்ஜாஜ் ஒளிதோடு சேர்ந்திருந்தார் அப்துல் மணிக்கு காலத்திலே இருக்கிறது அப்துல் மணிக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டார் வாப்பாவை தன்னுடைய மகனை பார்த்து ஒளித பார்த்து ஒளித உனக்கு நிறைய வசியத்தெல்லாம் பண்றேன் அதெல்லாம் சரி ஆனா ஹஜ்ஜாஜ் என்கிற அந்த மனிதர் மட்டும் விட்டுறாது அவர் அரவணைத்து கொண்டு அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல அவர் உனக்கு நிறைய உதவி செய்வார் ஒரு வித்தியாசமான வீரர் ஒரு புரட்சியாளர் உனக்கு அவர் தேவைப்படுவார் நீ அவரை அகற்றி வைத்தால் உன்னுடைய ஆட்சிக்கு கூட ஆபத்து ஏற்பட்டு விடும் என்று ஒரு மன்னர் ஒரு ஹலீஃபா தான் மரணிக்கிற பொழுது தன்னுடைய மகனாகிய இன்னொரு ஹலீஃபாவுக்கு சொல்லிட்டு போறார் எத்தனையோ வசியத்து இருக்கிறது அப்படி விஷயத்தையெல்லாம் சொன்னவர் இதை பெருசாக சொல்லிட்டு போறாருன்னா ஹஜ்ஜா ஜவுளவு பெரிய ஒரு ஆளுமை உள்ளவர் ஒரு இந்த ஆட்சியில் சிலாபத்தில் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய பங்கு இருக்குது அதனால தான் அவ்வளோ அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் இப்போ சுலைமான் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ஹஜ்ஜாஜும் புத்தைபா என்னமோ அல்ல காப்பாத்திட்டான் வரலாற்றை எழுதுறாங்க அல்ல காப்பாத்திட்டான் சுலைமான் பொருட்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி ஹஜ்ஜாஜ் மூத்தா போயிடும் அது ஒரு வகையில் ஹஜ்ஜாஜுக்கு ஹைரா இருக்குமான்னு நினைக்கிறோம் வரலாறு ஆசிரியர்கள் இப்படி ஒரு அதை ஒரு மெக்கலாக சொல்லிட்டு போகிறாங்கன்னு சொன்னால் மெக்கைப்படுத்த முடியும் என்னமோ தெரியல அதெல்லாம் நாடிட்டான் ஹஜ்ஜாஜ் மூத்தா போயிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ மாட்டிக்கிட்டார் புத்தைபா மட்டும் ஹயாத்தா இருக்கிறார் புத்தைபா ஹொரசான் என்கிற பகுதியில் ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் இதற்கு ப மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஹொரசான் என்கிற அந்த பகுதியில் ஆளுநராக இருக்கிறார் புத்தைபா அவருக்கு ரொம்ப பயமாக போச்சு என்ன நடக்குமோ தெரியலையே தன்னுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதம் இருக்குமோ இல்லையோ என்கிற ஒரு அச்சமும் அவருக்கு இருக்கிறது என்ன பண்ணார் தெரியுமா புத்தைபா வரலாற்றில் எழுதுறாங்க புத்தைபா செய்த மிகப்பெரிய பிழையாக இருக்கும் அச்சத்தால் செய்த ஒரு பிழை அது செய்யாமல் இருந்திருக்கலாமே என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்தார் சுலைமான் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இப்போ சுலைமா பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டாரு கலிபா வாழ்த்தார் தனக்கு ஏதாவது ஆயிரமோ ஆயிரமோ என்கிற ஒரு பெரிய வீரர் நம்ம புத்தைபாவை பற்றி பார்த்துட்டு போகிறோம் பெரிய வீரர் மகமது இப்படி காசிமோடு தொடர்ந்து உழைத்து அந்த பகுதிகளெல்லாம் ஈரானுடைய ஈரானுடைய ஆட்சியாளர்களுடைய அட்டகாசங்களையெல்லாம் அது சொல்லுவாங்கள் அவருடைய வாழையெல்லாம் நறுக்கியவர் அங்கிட்டு போய் இஸ்லாத்தை சொல்ல போகும்போதெல்லாம் ஈரான் இருந்து தாக்குதல் ஏற்படுத்தே இருக்கும் அந்த ஈரானை ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர் பாரசீக மன்னர்கள் தான் சொல்லுவாங்க அந்த பாரசீக மண்ணு மன்னர்களை எல்லாம் கருவறுத்துவர் அப்படிப்பட்ட வீரர் சிரியாவில் இருக்கிற சுலைமா மாட அவ்வளோ அச்சமாக என்ன கலிக்காம ஏதோ பண்ணிடுவார் பண்ணிடுவார் என்று சொல்லி அந்த அச்சம் ஒரு பிழையை செய்ய வச்சுச்சு என்ன பிழையை செஞ்சார் தெரியுமா முதல்ல மசூரா பண்ணுறார் தன்னுடைய சகாக்களில் அழைத்து வீரர்களில் அழைத்து ஒரு மசூரா பண்ணார் நாம் ஏன் சுலைமானை எதிர்க்கக்கூடாது என்கிற தலைப்பு தான் அந்த மசூராவனுடைய அஜெண்டா ஏன் நாம் சுலைமானுடைய ஹலீஃபா சுலைமானை எதிர்த்து அவருக்கு பயாட்சி செய்யாமல் நாம் ஏன் திமிரக்கூடாது என்கிற கேள்வியோடு அந்த மசூரா தோன்றும் அவர் செய்த பிழை என்று வரலாற்று அப்படி அவர் செய்யறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கிறோம் இந்த மக்களை நம்பி இப்படி ஹலீஃபாவுக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை நம்ம போடுறோம்னு சொன்னால் இந்த மக்கள் எல்லாம் நமக்கு ஒத்துழைப்பு தருவார்களா என்று இவ்வளோ பெரிய வீரர் புத்தகமா கொஞ்சம் கூட சிந்திச்சு பார்க்கலாம் அதனுடைய விளைவு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா சமீம் குழுவினர் நிறைய பேர் இருந்தார் அந்த வீரர்கள்ல அந்த மசூரால கடந்து கொண்டவர்கள் படை வீரர்கள் ஓடக்கூடிய வந்தவங்க தானே இஸ்லாமிய நாடுகளை வென்றெடுத்து கொண்டு வந்தவர்கள் தானே போர் வீரர்கள் அந்த போர் வீரர்கள்ல தமீம் கிளையினர்கள் அதிகமாக இருந்தாங்க தலீம் தமீம் கிளையினர்களுடைய பொது தலைவராக ஒகே என்று ஒருவர் இருந்தார் ஒகே இந்த ஒகே என்பவர் தான் தலைவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா புத்தைமா இப்படி ஒரு தீர்மானத்தை மசுவராவில் கொண்டு வரப்போகிறார் என்கிற செய்தி கிடைத்த உடனே அவர் தமீமுடைய தமீம் கிளையினருடைய 
தலைவராக இருக்கிற வக்கீல் அவங்க தான் நிறைய இருக்கிறாங்க படை வீரர்கள் தன்னுடைய தமிழ் இனத்தார்களை அப்படியே ஒன்றடைக்கிறார் இந்த மனுஷன் புத்தைவா சம்மந்தம் இல்லாம ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் நம்ம எல்லாம் அவருக்கு கீழே தான் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவர் சுலைமானுக்கு கீழே இருக்கிறார் அதை அவர் மறந்துட்டார் நம்ம புத்தைவாக்கு கீழே இருந்தாலும் புத்தைவா சுலைமானுக்கு கீழே இருக்கிறார் இவர் அவரை எதிர்த்து என்ன செய்ய போகிறார் வசமா மாட்ட போகிறார் புத்தைவா நம்ம இந்த சிக்கல்ல நம்ம யாரும் மாட்டிக்கிற போறாரு எனவே நம்ம முந்தி சுலைமானுக்கு பயிற்சி செஞ்சிடும் அப்படின்னா அவருக்கு ஆதரிச்சிருவோம் ஆதரவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை வச்ச உடனே மக்களுக்கு இது ரசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஏனென்றால் அழகான ஒரு நிலையில் போய்கிட்டு இருக்குது இஸ்லாமிய பகுதியாக இதெல்லாம் வெற்றி கொள்ள புரோசாக வெற்றி கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இங்கே போய் மீண்டும் ஒரு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதுங்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கல இந்த விளை இந்த நிலையை புத்தகமாக உருவாக்குறார் உருவாக்க போகிறார் என்ன செய்யறது சூழ்நிலை கைது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது ஒரு ஆறுதலான விஷயம் நம்ம சுலைமான் என்கிற ஷலீஃபாவுக்கே பயிற்சி செய்வோம் என்கிற ஒரு கருத்தை இந்த வக்கி தமிழ் கிளையினுடைய குழுவினுடைய தலைவர் கருத்தை வச்சதுனால தமிழ் கிளையினர்கள் மட்டும்தான் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று நினைத்தார் வக்கி ஆனால் மற்றவர்களும் வக்கியினுடைய கருத்தையால் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டார் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா வக்கியுடைய கருத்தை ஏற்றுக்கிட்டு சுலைமானுக்கு நாங்கள் வேற என்ன பண்றது ஹலீஃபா அவர் தானே அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாம என்ன புரட்சி பண்றீங்க இஸ்லாமிய அறிஞர்களுடைய கருத்து என்னன்னா ஒரு ஆட்சி தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பயிற்சி செய்யப்பட்டு விட்டா இஸ்லாத்திற்கு எதிராக அவர் செயல்படாத வரைக்கும் நீங்க அந்த ஆட்சியாளர் தான் ஏற்றுக்கிட்டே இருக்கு இஸ்லாத்திற்கு எதிராக புரட்சி செய்யாத வரைக்கும் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான என்ன பள்ளி வாசல் போய் தொழக்கூடாது ஜும்மா தொழுகைய மூணு மணிக்கு தான் தொழுகணும் அஞ்சு மணிக்கு தான் தொழுகணும் அல்லது ஜும்மா தினத்தை சனிக்கிழமையே மாற்றிக்கிறீங்க நீங்கள் இஸ்லாத்தை பிறருக்கு சொல்லக்கூடாது இப்படி ஒரு ஆட்சி தலைவர் சொல்லாத வரைக்கும் அவன் எந்த ஆட்சி தலைவனாக இருந்தாலும் அவனு அவனுடைய அந்த சட்டத்துக்கு கிட்டத்த நம்ம எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம் இதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்கிறது ருசுலுக்கு அப்படி தான் அனுப்பினாங்க நாடு பிடிக்கிறதுக்கோ இஸ்லாமிய நாடுகளாக எல்லா நாட்டையும் ஆக்கத்துக்கெல்லாம் இஸ்லாம் வரையில் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு சில குழுவினர்கள் இஸ்லாம் நாடாக்கணும் அந்த நாடாக்கணும் அப்படிலாம் இஸ்லாம் சொல்கிறேன் மக்களை வென்றெடுங்கள் முதல்ல உள்ளத்தை வென்றெடுங்கள் மக்களின் இதயங்களை வென்றெடுங்கள் இடத்தை வென்றெடுத்தார் இதயத்தை வென்றெடுக்காமல் இடத்தை வென்றெடுத்தா அங்கே நிச்சயமாக நிம்மதியாக ஆட்சி செய்ய முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் நோக்கோடு சொல்கிற மார்க் இருந்துச்சு அதனால தான் ரசோதா சொல்லலாம் பழைய ரோசர் மக்காவுடைய நெருக்கடி நேரத்தில் ஹபஷாக்கு அனுப்பி வச்சாங்க ஹபஷா என்ன இஸ்லாமிய நாடா அது ஒரு கிறித்தவ நாடு இஸ்லாமியர்கள் அங்கே போய் பாதுகாப்பாக இருக்குன்னா அந்த ஆட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே வாடுங்கன்னு சொல்றாங்க அதனால நமக்கு நாடுல ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் முஸ்லீமா இருக்கணும் இஸ்லாமிய நாடா இருக்கணும் அப்படின்லாம் இஸ்லாம் சொல்ல இல்லை நீ நான் வாழ் வாழுகிற அந்த நாடு உன்னுடைய கொள்கைக்கு எதிராக இல்லாத வரைக்கும் நீ படுத்து தொழுதுட்டு போறா நீ உன் கொள்கையை சொல்லிட்டு போறா நீ உன் கருத்தை பிறருக்கு சொல்றா அப்படின்னு அப்படியே இருந்துட்டு போ இருக்கிற ஆட்சியாளரை ஏற்றுக்கிட்டு இல்லாவா காஃபியர் இது காஃபி சட்டம் குரான் சட்டத்துலாம் அந்த தீர்ப்பு சொல்ல இல்லை குரான் சட்டம்லாம் அந்த ஆளை இல்லை அதனால அந்த நாட்டை எதிர்கொள்ளும் அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லவே இல்லை அதனால தான் உடமாக்கள் சொல்றாங்க இந்த விஷயத்துல சலப் அறிஞர்கள் குறிப்பாக எந்த நாட்டின் ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்யக்கூடாது நெருக்கடி வரும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த கிளர்ச்சி அந்த நெருக்கடி இப்படி இருக்கு நம்மளாம் வந்து முஸ்லீமா வாழ முடியாதுங்கிற நெருக்கடி வந்து அதுக்கு பிறகு நீ வாழாத கூடாது ஆட்சியாளருக்கு எதாவது புரட்சி பண்ணு ஏன் கொள்கை இப்படி நான் பள்ளியில் தொழுகிட்டு போகிறேன் உனக்கு என்ன பா ஏன் நாட்டில் எனக்கு சட்டம் அனுமதிச்சிருக்கு அதை செஞ்சுட்டு போகிறேன் நீ என்ன சட்டம் போடுறியோ அதுக்கு நான் கட்டுப்பட்டு போகிறேன் இதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு இது சட்டத்தை தான் இஸ்லாம் நம்ம சொல்லி அதனால தான் ரசுல்லா சொன்னதாக சொன்னோம் மதினாவுக்கு வந்த உடனே இஸ்லாமிய நாடாக கடலை மதினாவை குடிச்சாங்க இல்லை அங்கே ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டினாங்க 
சகோதரர்கள் அந்த மக்காவாசி மதிராவாசியில் இருந்த அந்த மக்கள இருவர்களையும் சகோதரர்களாக ஒன்றிணைத்தார் மக்காவாசிக்கு மதிராவாசி சகோதரர் அதுக்கு அழகான பேர் சொன்னாங்க முஹாஜித் அன்சாரி ரெண்டு பேரும் அஹா ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா பழையசாரம் சகோதரர்களாக அகூக்களாக எஹ்வான்களாக ரசூலுல்லா சொல்லா சொல்லுவாங்க இதை ஏற்படுத்தினாங்க உள்ளத்தால் ஒற்றுமைப்படுத்தினாங்க இடத்த பள்ளிவாசலுங்கிற ஒரு தொழுகிறது இடத்தை உருவாக்கினாங்க அந்த பகுதி மக்கள் என்னென்ன செஞ்சுங்களோ அதை அப்படியே விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நீங்க இதெல்லாம் இருந்தா பட்டி வாங்கிட்டு இருந்தா அதெல்லாம் அப்படியே கண்டுக்கிறாம விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இஸ்லாமே அப்படி நடந்துக்க அப்படியே அதற்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சு இஸ்லாத்தை தாக்க வருகிற பொழுதெல்லாம் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க இந்த மக்களின் உள்ளங்களை இவர்களுக்கு இடங்களை அல்ல இவர்களுடைய இல்லங்களை அல்ல உள்ளங்களை இவர்களுக்கும் இல்லங்கள் நம்மகிட்ட தன்னால வாங்க அப்படிதான் எல்லாருமே சேர்ந்து முஸ்லீம் ஆகிட்டா அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த இடம் இஸ்லாமிய பகுதியா மாறி இருக்கும் அந்த உள்ளங்களை வென்றெடுப்பதில் அற்புதமான ஒரு கருத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் அவர்கிட்ட நல்ல முறையில் நடங்க நல்ல முறையில் பேசுங்க இப்படி நடங்க ஏன் அந்த ரசூலுல்லாவுடைய மதீனா வாழ்க்கை பத்தாண்டு கால வாழ்க்கை அவர்கிட்ட சகோதரத்துவத்தை போதிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் அவங்களை எதிர்த்து வரும்போது தான் போர் நடந்துச்சு இல்லாட்ட நடந்திருக்க சரி அப்போ இந்த இடத்துல புத்தைமா இன்ன தவறி செஞ்சுட்டாங்க சுலைமான ஏத்துட்டு போக வேண்டியதானே அவர் ஒரு கிடைய ஒரு ஒரு பகுதியை உருவாக்க நினைத்தா தமிழ் கோத்தனத்தாருடைய தலைவர் ஒட்டி நம்ம எல்லாரும் சுலைமானுக்கு பயிற்சி செய்வோம்னு சொல்லி புத்தைபாவனுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை பலகீனப்படுத்தினார் கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் எப்படி ஆய்வு வச்சுருந்தாரா புத்தைபாவுடைய பொருள்களை சூறையாடுங்கள் என்று சொல்றது ஆயிடுச்சு அவர்கிட்ட அந்த பொருள்கள் அவர்கிட்ட வசதி வாய்ப்பு இருக்க போய் தானே நம்ம சுலைமானுக்கு பயத்தை செய்ய மாட்டேங்கிறாரு சூறையாடுங்க மக்கள் சூறையாடினார் அவருடைய இல்லங்கள் அவர் வசிக்கிற பகுதி எரிக்கப்பட்டார் பாருங்கள் ஒரு நாட்டினுடைய ஆளுநராக வந்து கடைசியில் நிலைமை என்ன தெரியுமா அந்த பகுதி அவர் வசித்த பகுதி எரிக்கப்பட்டது கடைசியில் அவரை ஆதரித்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஒன்பது பத்து பேர் தான் ஆதரித்தார் சரணடைய மறுத்தார் ஒரு கட்டத்தில் புத்தைபா கொல்லப்பட்டு அவருடைய தலை புத்தை புத்தை பத்துக்கள் முஸ்லீம் அவருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டு அந்த தலையை ஹலீஃபா சுலைமானுக்கு அனுப்பப்பட்டது எப்படி நிலமாச்சு உமையாக்களுடைய உமையாக்கள் உள்ள குடும்பத்தினர் இவர் வேற யாரும் இல்லை இந்த புத்தை பத்துக்கள் முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடியவர் உமையா சுலைமானுடைய வாரிசுல உள்ளவர் தான் சொந்தத்துல உள்ளவர் தான் அவருடைய கிளையை சார்ந்தவர் தான் ஆனா சுலைமான் கொள்ள சொல்லு அதனாலதான் வரலாற்றுல ஒரு செய்தியை மட்டும் ஆழமா பதிவு பண்ணி முடிக்கிறாங்க கொத்தைபா கொல்லப்பட்டு அவருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டு சிரியாவுக்கு ஹலீஃபா சுலைமானனுக்கு அனுப்பப்பட்டுகிற இந்த நிகழ்வுகள் யாதும் சுலைமானுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்று அவர் கட்டளையெல்லாம் இடையில இந்த குற்றத்தை அவர்களால் சமத்தவே முடியாது இது புத்தைபாவே தேடிக்கொண்ட விஷயம் ஆனால் நல்ல மனுஷன் புத்தைபாத்தை விட முஸ்லீம் நல்ல மனிதர் வீரமானவர் இஸ்லாமிய நாடை நாடாக அந்த பகுதியை ஏற்படுத்துவதற்கு தாவாக்களத்தில் தாவாக்களம் போர்க்களமாக மாறுகிற பொழுது அந்த போர்க்களத்திலும் வீரமாக நின்று உயிரை கூட துச்சமாக மதித்து அந்த பகுதியெல்லாம் வெற்றி கொண்டவர் தான் புத்தைபா ஆனால் அவருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டது துரசுத்தவசமானது அது தப்பானது அது மோசமான நிலை இருந்தாலும் அவர் சின்ன பிழையை செய்தித்தார்ல அதனால் அதை கொண்டு இதை ஈடாக்க முடியாது அது செஞ்சதுனால தலை துண்டிக்கிறதா வரலாற்றில் இந்த செய்தியை ரொம்ப வலிமையாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது தப்பாக நம்ம அந்த வரலாறு படிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அவர் அவர் ஹலீஃபாவை எதிர்த்ததுனால் அவருடைய தலை துண்டிக்கப்படும் என்பது மார்க்கு சொல்ல இல்லை அப்போ அது தவறு தான் இருந்தாலும் சுலைமான் மேலே அந்த குற்றம் இல்லை ஹலீஃபா சுலைமான் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனாலும் கூட ஒரு ஆட்சியா தலைவரை புத்தைபா எதிர்த்திருக்க கூடாது ஆக இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது புத்தைபா எதுக்கு பயந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் விரோதி அஜ்ஜாஜி ஏற்கனவே மொத்தம் போயிட்டாரு புத்தைபா பயந்துகிட்டே இருந்தாரு 
ஒடிதோடு சேர்த்துட்டு சுலைமான எதிர்த்தோம் இப்போ சுலைமானே ஆட்சிக்கு வந்துட்டார் என்ன நடக்குமோன்னு பயந்து எடுத்த முடிவு கடைசியருடைய தலையே போய்விட்டது என்று சொல்கிற அளவுக்கு மறுக்க முடியுது சரி இது கொத்தை மாவடையை நேரத்தில் இப்போ இன்னொரு பெரிய மனுஷன் இருக்கிறார் சுலைமான் ஹலீஃபாவாக வந்த பிறகு சுலைமானுக்கு ஹலீஃபா சுலைமான் இபன் அப்துல் மலிக் மருவான் இபன் ஹக்கர் இவருக்கு பாலிச்சில் இருக்கிறார் என்ன ஒரு சிந்தனை வந்துருச்சுன்னா உங்களை எதிர்த்த ஹஜ்ஜாஜ் இருக்கிறார்கள் மொத்த போயிட்டாலும் கூட ஹஜ்ஜாஜுடைய குடும்பத்தினர்கள் அங்கங்கு பதவியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா உங்கள் சகோதரர் ஒளிவுக்கு நெருக்கமானவர் ஹஜ்ஜாஜ் ஹஜ்ஜாஜ் மொத்தம் போயிட்டார் நீங்கள் அவரை தண்டிக்க தேவையில்லை அவரே மொத்தம் போயிட்டார் இப்போ அவருடைய சொந்தக்காரங்கள் அங்கங்கு பதவிகளில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் இது ஒளி இது உங்களுடைய சகோதரர் நியமிச்சுட்டு போனது ஏன்னா சகோதரனுக்கு நெருக்கமான குடும்பம் ஹஜ்ஜாஜ் ஹஜ்ஜாஜும் ஹஜ்ஜாஜுடைய குடும்பம் எனவே ஹஜ்ஜாஜை உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஹஜ்ஜாஜுடைய குடும்பத்தினர்கள் அங்கங்கே பதவியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களை நம்ம ஈஸியாக தள்ளி விட்டலாம் பழி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது இதுவும் தப்பான ஒரு அணுகுமுறை தான் இப்போ சுலைமான் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹஜ்ஜாஜா நியமிக்கப்பட்ட ஹஜ்ஜாஜுடைய குடும்பத்தினர்கள் என்று பார்க்கப்படுகிற எல்லா அந்த பொறுப்பாளர்கள் மேலே அவருக்கு ஒரு வெறுப்பு இருக்குது அந்த வெறுப்பு முகம்மது பனு காசிம் தெரிகிறதா அவருடைய வரலாறு போன வாரம் சொல்லிட்டு தொடர்ந்து சொன்ன அதுக்கெல்லாம் சுலைமான் மூ வடிவத்து மூத்த போனவர்கள் சுலைமானை பற்றி பேச வேண்டியதாயிடுச்சு ஹலீஃபா சுலைமான் இப்போ சுலைமான் வந்த பிறகு மீண்டும் வடிவத்துடைய நிலைமை அதாவது முகமது பனு காசிமை பற்றி பார்க்கணும் முகமது பனு காசிம் ஹஜ்ஜாஜுடைய சொந்தக்காரர் அவருக்கு நெருக்கடி ஏற்படும் என்ன மாதிரி நெருக்கடி அந்த நெருக்கடியில் முகமது பனு காசிம் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டா அவருடைய நிலை என்ன சுலைமானுக்கும் அதுக்கு என்ன பங்கு இருக்கிறது என்பதில் இன்சாலா ஹயாத் பாட்டு இருந்தால் அவரக்கூடிய உணவு விரிவாக்கம் வாசிருந்தாங்க நன்றி இல்லாமல் வரமே 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 வ